Gott. So now I want to elaborate on the last point. So ich möchte nun diesen letzten Punkt etwas erläutern. Because the last point actually is that which brings us to that place of transformation. Denn es ist der letzte Punkt, der uns zur Verwandlung führt. Because where you stand, denn dort wo du stehst, is either what you have agreed as you or what you desire to become ist entweder wozu du zugestimmt hast ist, aha das bin ich oder wonach du dich sehnst zu sein because we all desire to change our state denn wir alle haben dieses verlangen unseren zustand zu verändern we all desire to experience something greater better wir alle haben dieses begehren etwas größeres etwas besseres zu erleben therefore dementsprechend the gospel das Evangelium as a als Verkündigung sind Gedanken. Please, let's take it inner. Also, let's go now to that place of transformation. So, jetzt beobachten wir uns selbst. Wir machen eine Reise in uns, und denn wir wollen Veränderung bzw. Verwandlung erleben. So, the information in the gospel. Dementsprechend die Information aus dem Evangelium. The content der Inhalt of the knowledge of God von Gottes Erkenntnis gives us new thoughts. schenkt uns was? Neue Gedanken. When we are exposed to the gospel, also, wenn wir uns dem Evangelium öffnen, we are exposed to new thoughts. dann öffnen wir uns neue Gedanken. The gospel gives to us a new way of thinking. Das Evangelium beschert uns eine neue Denkweise. If we don't come to that place, wenn wir nicht zu diesem Punkt kommen, dass das Evangelium uns neue Gedanken beschert, we cannot experience change. Dann können wir Verwandlung vergessen. It is wonderful to know that Jesus Christ died for you. Es ist wunderbar zu erkennen, dass Jesus Christus an deiner Stelle gestorben ist. It is great to know that God has made an ultimate declaration concerning you. Großartig ist es, dass man erkennt, Gott hat eine Verkündigung unveränderlich unsere Wegen gemacht. But if that declaration does not change the way you perceive yourself, the way you think, It will have no effect on your life. Wenn diese Verkündigung Gottes, die unveränderlich ist, ich sag mal so, die Art und Weise, wie du dich wahrnimmst, nicht verändert. Wenn diese Verkündigung Gottes dir keinen neuen Gedanken beschert, ja dann gute Nacht. So we are emphasizing that we have called, we have been called to be exposed, to expose our mind to the new thinking which is in the content of the new testament und dementsprechend wir machen zu schwerpunkt dass man sich öffnet wo, wo also was genau öffnet man sich man öffnet sich nämlich die neue denkweise aus dem evangelium die man im neuen testament vorfindet because new thoughts der neue gedanken will lead to new choices führen zu neue Entscheidungen And new new choices und neue Entscheidungen will lead to new behavior führen zu neuen Verhaltensweisen And new behavior und neue Verhaltensweisen brings you into a new experience führt dich zu neue Lebenserfahrungen experience und Lebenserfahrung is the end product of your emotions ist das Ende sprich das Endprodukt deiner Gefühle deiner Emotionen Amen. Amen. So in other words, anders gesagt, thought brings you to a place of a change emotion. Also Gedanken führen dich zu dem Punkt, wo deine Emotionen verändert sind. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. And this is what the gospel does. Aber genau das tut das Evangelium. You see, every time we are exposed to a thought, jedes Mal, wenn wir uns einen Gedanken öffnen, there is a response. Da geschieht eine entsprechende Reaktion. Now, have you thought, have you come to really realize that it is only human beings that respond to thoughts? Also bist du schon mal dazu gekommen, dass es nur Menschen, die auf Gedanken reagieren? 
Animals doesn't respond to thoughts. Also die Tiere reagieren nicht auf Gedanken. Now, if a deer or a goat stands and there is a lion that comes, he respond because he sees physical danger. Amen. Wenn zum Beispiel ein Tiger vor einem Löwen steht, ich füge dazu, der Löwen ist hungrig. Was passiert denn mit dem? Was passiert denn mit der Tiger? Die, die Tiger reagiert aufgrund der körperlichen Gefahr, was sie wahrnimmt. The God will respond. There will be a chemical change within his body that will actually place this God in a situation of emergency. You have to either Flight or fight. Amen. 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 Und dementsprechend geschieht in dieser Ziege folgendes: eine chemische Reaktion, was zu zweierlei führt. Entweder flüchtet die Ziege oder die Ziege bekämpft den Löwen. Now, very important. Also zwei wichtige Sachen. Now, listen, listen. Bitte zuhören, das ist wichtig. To human beings, also für die Menschen. You don't need physical danger. Du brauchst keine körperlichen Gefahr. You can sit in your room. Du kannst bei dir im Wohnraum sein. There is nobody. Und es gibt niemanden. Everywhere is peaceful. Überall ist es ruhig. Die Sonne scheint. Your thought. Deine Gedanken. Will cause you to run. Ja? Deine Gedanken sorgen dafür, dass du vor dir selbst flüchtest. Will cause adrenaline, will cause chemicals to be released in your body and you begin to fear. There is no body. Ja, also diese Gedanken sorgen dafür, dass chemische Reaktionen bei dir im Körper stattfinden, dass du sogar flüchtest, obwohl es keine Menschen, keine Menschenseele in dem Raum gibt. Let's take the example of the animal again. So, wir nehmen nochmal das Beispiel des Tieres. If the animal succeed, if the goat succeed to outrun the lion, gehen wir davon aus, dass die Ziege schafft es, nämlich wegzuflüchten von dem Löwen. After about 15 minutes, he comes to normal. Also, so nach 15 Minuten kommt die Ziege wieder zum normalen Zustand. His body is in equilibrium, balance. Also ihr Leib ist wieder ausgeglichen. So he doesn't entertain that stress, that emergency mood, that survival mood. For long. Also dieser Überlebensmodus dauert bei, dem, bei der Ziege nicht an. Ja, die Ziege kommt schneller raus aus diesem Überlebenszustand. But what about the human so, aber was ist mit dem Menschen? Ja. You see, you can entertain thought, also du kannst Gedanken willkommen heißen and you live by that thought. und du lebst durch diese willkommenen Gedanken. For years. Und zwar Jahre, und zwar Jahre, sogar als die Gedanken weg waren, lebst du immer noch damit. You are in emergency mood ja? all the time. Und zwar zu jeder Zeit lebt man in einem Notzustand. Ready to fight? Man ist bereit zu kämpfen Ready to run? oder bereit zu flüchten. Is it not what has done for the church? Aber ist das nicht wahr über die Gemeinde? Ja, man möchte den, always, ja, man möchte in den Himmel schneller kommen als jeder andere. Ist das nicht so? Wir sind immer bereit, den Teufel irgendwo zu sehen, zu bekämpfen. Ist das nicht so? Now, please listen. This is very important. Bitte hört zu, denn das ist oberst wichtig. I want to show you what the gospel does. Ich möchte euch zeigen, was das Evangelium tut. Because when the, when Paul calls the gospel, the gospel of grace and peace is for a purpose. Denn wenn Paulus das Evangelium, das Evangelium der Gnade und des Friedens nennt, es gibt einen Grund dazu. Because every thought that you entertain, denn jeder Gedanken, den du willkommen heißt, there is either there is a change within your body. Ja, dieser Gedanken bringt mit sich etwas, was deinem Leib verändert. This is what science calls stress. Und genau das nennt die Wissenschaft Stress. You are under stress. Your body is not in equilibrium. Wenn du unter Stress stehst, dein Leib ist nicht ausgeglichen. And if your body stays in that condition for long, it will be disease. Und wenn dein Leib sehr lange unter diesem unausgeglichenen Zustand bleibt, was passiert, dann bricht das Leib den Lebensrhythmus. Also sprich, es führt zu Gebrechen. It will fall sick. Also der, der Leib wird krank. Because God did not 
create our body to be under stress for den, long. Denn Gott schuf nicht den Leib, damit der Leib andauernd unter Stress steht oder für lange unter Stress steht. That is not the purpose. Das ist nicht der Zweck. And so that is why the gospel Und deshalb das Evangelium is a thought of God. ist Gottes Gedanken. And now what is the nature of God's thought? So, da stellt sich die Frage, welche Natur hat Gottes Gedanken? What is the nature? Welche, sag mal so, welches Wesen trägt Gottes Gedanken? The nature of God's thought das Wesen von Gottes Gedanken is whole. ist ganz, is complete. ist vollständig. Every time God speaks to man, Jedes Mal, wenn Gott zum Menschen spricht, is communicating to you wholeness. Ja, Gott übermittelt dem Menschen Ganzheit. Because your thought Will determine your choice. Your choice determines your behavior. Behavior determines your experience. Experience releases a chemical called emotion. And if that chemical is born out of a bad thought, it then disrupts the mechanism within your body. Then you are in stress. And when you stay in stress for long, you will be diseased. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man begreift, dass die Gedanken einfach nicht nur die Gedanken setzen in dem Leib frei, dass man bestimmte Verhaltensweise hat, bestimmte Gewohnheit hat. Man lebt, man hat eine bestimmte Erfahrung und diese Erfahrungen führen dazu, dass Emotionen hochkommen und diese Emotionen setzen bestimmte Chemikalien im Körper frei, dass wenn die Chemikalien, die im Körper freigesetzt wird, aus einem Gedanken, was nicht Christi ist, was tut diese Chemikalien? Sie vergiften den Körper. So the thoughts of God, also die Gedanken Gottes, which comes from the gospel, was aus dem Evangelium gewonnen wird, is whole. Ist ganz. So it makes us whole. Also macht uns Gottes Gedanken aus dem Evangelium ganz. That is why Paul calls it The word of peace. Und deshalb nennt Paulus das Evangelium das Wort des Friedens. That is why God is inviting us to his rest. Deswegen lädt uns Gott ein zu seiner Ruhe. Whenever God speaks to us, wann auch immer Gott zu uns spricht, which he has spoken in the gospel, und er hat schon gesprochen im Evangelium, he is not telling us who we will be. Er sagt uns nicht, wer wir sein werden. That is incomplete. Das ist unvollständig. That will put you into stress. Denn das setzt dich im Stress. If I tell you that you will gain something, if I tell you that you will be someone, it places the whole of your mechanism, the whole of your body under stress and you begin to fight, you begin to try or you run away, you say no this is more than me, this is too much, I cannot fight or you say to yourself okay let me try. So you've placed yourself under stress and this is what religion does, religion is that demon. That place man under stress and it covers it. It puts it under the guise of God. So you don't know. You see, you're serving God. You're trying to please him. You're trying to do everything so that God will approve you and you are under stress. Before, after some time, you realize you see yourself into problems, into disease, into poverty. And you ask yourself, God, I've saved you all this year. What is wrong? Why am I in this state? The laws that God has placed so that we live on cannot be broken. Mm -hmm. That is why we are preaching the right gospel so that you can entertain that within your mind and be whole again. But there is hope because the gospel can reverse that which the other thoughts has brought into us. Und das ist der Grund, warum wir das Evangelium predigen. Denn warum? Wenn ich dir sagen würde, ja, es wird dir erst gut gehen, ja, Du wirst erst gesegnet sein. Du wirst erst befreit sein. Was würde passieren? Zwei Dinge. Entweder du fängst an zu kämpfen, um befreit zu sein. Denn warum? Ist ja künftig. Also sorge ich jetzt dafür, dass das Künftige mir passiert. Oder du sagst, nee, 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 also das ist mir zu viel, Pastor George. Es war nett, wie du meinst es nett, aber nee, das ist mir zu viel. Dann flüchtet man weg. So oder so ist man unter Stress. 
Denn warum? Man möchte das Ding geschehen lassen. Man möchte etwas tun, um jemand zu sein. Und genau das setzt der Mensch unter Stress. Doch Gott hat schon gesprochen. Und was er gesprochen hat, ist Friede, ist Gnade, ist ganz, macht den Menschen ganz. Doch wer das nicht erkennt, setzt sich selber unter Stress. Und dann stellt man nach Jahren die Frage, Gott, ich habe dich gedient, 20 Jahre lang, 30 Jahre lang. Aber guck mich mal an, ich bin ein Krüppel, ja, bin ein Kranker ja, oder irgendwas ist mir geschehen. Gott, warum? Ja, aber man vergisst, dass Gottes Gesetz, die sind unveränderlich und die kann man nicht brechen. Denn warum? Wenn er das Evangelium rausgebracht hat, so wie wir das Evangelium vermitteln. Es ist nur das Evangelium, was Gottes Kraft ist, was einen zur Ganzheit führt. Das heißt, wenn man irgendwo hingeht und man hört irgendwelche Nachrichten und es heißt, du wirst erstmal. Und da ist es wichtig, dass man sich in Acht nimmt. Denn warum? Du wirst es mal, ist nicht du bist. Und Gott kommuniziert immer, du bist. So, the nature of God's thoughts, die Natur von Gottes Gedanken, is attached to his name. ist mit seinem eigenen Namen verbunden. Which is, I am. Und das heißt, ich bin. When I am. Is added also wenn ich bin hinzugefügt wird, to anything that you want to become, nämlich zu allem, was du sein möchtest, it brings the soul to a place of destiny. Also das führt die Seele zu einem Punkt der Bestimmung. It gives the soul a state. Also das beschert der Seele einen Zustand. It is a conclusion. Also das ist eine Schlussfolgerung in sich. When God speaks, also wenn Gott spricht, he tells you you are. Gott sagt dir, du bist. In Christ Jesus, in Christus Jesus, who are you in him? Wer bist du in ihm? What is the ultimate declaration? Was ist die größte Verkündigung? I am. Ich bin. I am blessed. Ich bin gesegnet. I am rich. Ich bin reich. I am powerful. Ich bin kraftvoll. I am glorious. Ich bin herrlich. I am beautiful. Ich bin wunderschön. I share this with a, with, with a brother on the phone. Also das habe ich mit einem Bruder geteilt auf dem Telefon. He's not here in Berlin. Der, ist, der wohnt nicht in Berlin. And he was so diligent enough to practice it. Also er war sehr fleißig genug, sehr eifrig genug, um das auszuüben, umzusetzen. He called me. Und dann rief er mich an. Said, what has happened to me? Sag, was ist mir geschehen? There is something different I cannot explain. Also etwas ist anders bei mir und das kann ich nicht erklären. He's not confused. Er ist nicht durcheinander. He's confident. Er ist zuversichtlich. He just have peace. He doesn't know where it comes from. Also er hat er erlebt Frieden und weiß also weiß nicht woher das kommt. Don't play with the gospel. Und von daher spiele nicht mit dem Evangelium rum. This is powerful. Das Evangelium ist kraftvoll. You must diligently give yourself to it every morning, every afternoon, every evening, whatever you have time. Because as I said, human beings are the only species on earth that responds to thought, not animals. So if you can respond to thought, it means that if you take the thoughts of God, there will be a response. There will be a response in oh, your man. body. There will be a response in your environment. There will be a response when you engage people or engage things. So we don't play with the gospel. Und dementsprechend, wie ich vorhin sagte, ja, der Mensch ist das einzige Wesen, was auf Gedanken reagiert. Wenn du das Evangelium als Gottes Gedanken aufnimmst, und du bist fleißig dabei, du gibst dich dem Evangelium hin. Morgens, mittags, abends, so wie deine Mahlzeit. Was tust du damit? Es wird eine Reaktion bei dir geben und zwar die Reaktion aus dem Evangelium. Es wird dein, dein Leib wird reagieren, deine Seele wird reagieren. Alles, was dein Wesen ausmacht, dein ganzes Dasein werden reagieren auf das Evangelium. Und das kann nur gut sein. God created man. Gott schuf den Menschen. He took the dust er nahm den, from Sta the ground. Er nahm den, den Staub aus dem Erdboden. And he breathed in through his nostrils the breath of life. Und er hat durch die Nasenhöhlen das Oden des Lebens eingehaucht. And man became a 
a living soul. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. So the life of the soul came from the breath of life. Also das Leben der Seele stammt aus dem Odem des Lebens. And the body which was a dust was animated by the breath through the soul. Und der Leib was aus dem Staube gebildet wurde, wurde lebendig, bewegte sich und zwar aus dem Odem, was durch die Seele in diesen Leib hineingekommen ist. Amen. Amen. That is why John says, I wish above all things that you prosper and be in good health, even as your soul prospers, your body is in your soul. Amen. I said in SOS, your soul is in the spirit, your body is in the soul. The health of your soul will determine your body. If you are sick, just be patient. The declaration is already there. Amen. And just suck yourself, eat the declaration Amen. confess it determine that every morning every afternoon every evening Amen. i will take in the declaration of god let me see that sickness in your body which will not respond to the energy of god it Amen. will bow Amen. It will. so wie wir in der geisterschule gelernt haben übrigens das ist eine gute werbung für also kommt mal hin 18 bis 20 uhr mittwochs so es ist wichtig wie wir da gelernt haben was haben wir gelernt nämlich im Geist befindet sich die Seele. Woher wissen wir das? Nämlich aus Gottes Odem wurde der Mensch eine lebendige Seele. So, jetzt geht's weiter. Dein Leib befindet sich in der Seele. Denn woher wissen wir das? Johannes hat das gesagt im dritten Johannes Vers 2. Ich wünsche und zwar über alles, dass es dir wohle geht und dass du gesundheitlich wohl auf bist. Warum? so wie es deine Seele wohl auf ist und wohl ergeht. Das bedeutet, wenn du momentan durch Krankheiten gehst, immer sachte, immer Geduld, schnapp dir dieses Evangelium, mach es zu deiner Speise, mach es zu deinen Gedanken, Tag und Nacht, mach es morgens, mittags, abends, zu dem, worin du dich speist. Und was geschieht dir dann? Dann diese Gedanken Gottes produzieren Gottes Gefühl, produzieren Gottes Gewohnheit, Gottes Verhaltensweise. Und da möchte ich mal die Krankheit sehen, die Gottes Wort, Gottes Gedanken trotzen will. Da möchte ich sehen, das was bestehen bleibt, obwohl der Herr in dir herrscht, in Gedankenform. It's wonderful, the gospel, right? Das Evangelium ist doch wunderbar. Historically is glorious, right? Also historisch gesprochen ist das doch herrlich. What Jesus Christ has done. Was Jesus Christus getan hat. But for us to experience it, doch damit wir genau dieses erfahren, it has to affect our thinking. Ja, muss dieses wunderbare Evangelium unser Gedankenweise beeinflussen. You know, religion puts us in the mood of fight and flight. It puts us in emergency mood so that we will always run. You know, you, have you ever been in an emergency ward? <laughs> We just run for help. You're only running for help. So that's why the church people, church people, we come for help. Heal me. Make me rich. Make me blessed. Help me. Let God help me. What is that? This is not the gospel. You come to the church to sit and learn. When you learn, you understand. You go out with a new thinking. Because when you are in an emergency, you cannot create. You can only create when you are in a position of wholeness. That is why the church is having no impact. Is because we are in a mood of fight, we are in a mood of flight, we are in a mood of. But when we come to that place where we've received the wholeness of the gospel, oh, you begin to think, How can I influence this? How can I affect this life? How can mm. I do this? How can I give here? How can I do that? You become an impactor, you impact your world. Amen. Und dementsprechend, wenn man die Gemeinde als Ganze, beziehungsweise das, was die Religion bewirkt hat in der Gemeinde, es ist leider traurig, die Religion hat dafür gesorgt, dass Glauben. Menschen entweder am Flüchten sind oder am Kämpfen. Ja, war jemand von uns schon mal in einer Notaufnahme? Ja, da geht es hektisch zu. Manche flüchten und manche kämpfen um das Leben. Man ist nur hin und her am Bewegen. Keine Zeit und keine Möglichkeit zu denken. Genau das beschert uns die Religion. Doch Christus beschert uns die Möglichkeit, still zu sein, in unserer Mitte zu sein, ausgeglichen zu sein, damit wir Mitschöpfer mit ihm sind. So wie Gott ist, so sind wir. Das heißt, wenn er Schöpfer ist, 
wir sollen genauso Schöpfer sein. Das Evangelium bringt uns zu dem Zustand, wo wir kreativ sind. Dann fangen wir an zu gucken, was kann ich bewirken, zum Beispiel in der Gesellschaft. Und nicht nur meckern, 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 was die anderen falsch tun oder überhaupt nicht tun, sondern ich beeinflusse mit. Was kann ich tun, damit die Gesellschaft genauso ist, wie Gott das von Anfang an geplant hat? Also es fängt mit mir an, aber das beeinflusst, so wie Pastor vorhin gesagt hat, das beeinflusst mein Umfeld, das beeinflusst meine Umwelt, das beeinflusst Menschen, die um mich herum sind. Das bedeutet, ich bin in der Lage, wirklich zu herrschen, so wie Christus momentan herrscht. It was through the gospel that civilization came to, came to the world. Ja, es war durch das Evangelium, dass die Zivilisation in die Welt kam. Thinkers, ja, großartige Denker. People who influences the world. Menschen, die die Welt beeinflusst haben. So we need to understand the content of the gospel. Und deshalb ist es wichtig für uns, den Inhalt des Evangeliums zu begreifen. And it Upon our mind. Und auch die Auswirkung des Evangeliums auf unsere Gesinnung. There is one thing that we need to know. Eine Sache brauchen wir zu erkennen. We need to come to a place where we understand very well. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir ganz genau begreifen, that our body dass unser Leib does not differentiate unterscheidet nicht, when an event is real or imagined. Ob ein Ereignis real ist. Oder nur eingebildet. Das unterscheidet unser Leib nicht. Now, let me explain this very well. Also das möchte ich erklären. Your body Dein Leib does not know the difference kennt den Unterschied nicht, when an event wenn ein Ereignis is real, real ist, wirklich passiert ist, or is an imagination. oder nur, ich sage es in meinen Worten, vorgegaukelt ist. Your body respond to it. In the same way. Ja, dein Leib reagiert und zwar gleichermaßen. This is the reason und deshalb that God said, sprach Gott, that if we don't have a vision, wenn wir keine Vision haben, keine Sicht haben, we perish. Was, was geschieht uns? Wir gehen zu Brunde, wir verlieren die Kontrolle. The gospel das Evangelium is a vision of God. ist Gottes Vision für is uns. So at times you say, no, it's not real. Ja, manchmal sagen sie, naja, das, das ist ja abstrakt. Ja. Who told you that? Wer sagt dir das? Your body doesn't know that. Ja, dein Leib kann dir das nicht übermitteln oder unterscheiden. Amen. Amen. What did we say? Was sagten wir we vorhin? Say human being are the only species that are influenced by thoughts alone. Wir haben gesagt, dass Menschen sind, das, sind die einzigen Spezies, die durch Gedanken allein beeinflusst werden. So when you sit at home, also wenn du zu Hause sitzt, and you derive from the gospel a vision concerning your life, und du gewinnst aus dem Evangelium eine Vision für dein Leben. A conclusion concerning the state of your being. Ein Entschluss bezüglich den Zustand deines Daseins. You sit Was geschieht mit dir? Comfortably. Du sitzt sehr bequem. And you begin to confess that. Und du fängst an, das, was du gesehen hast, mit dem Mund zu bekennen. You begin to declare it. Du fängst an, das, was du gesehen hast aus dem Evangelium, zu verkündigen. Your body Dein Leib. That the event that you are hasn't even Dein Leib kann nicht unterscheiden, dass was, das du mit deinem Mund aussprichst, noch nicht wirklich geschehen ist. Das kann dein Leib nicht unterscheiden. Ja, dein Leib geht davon aus, es ist schon passiert, Mensch. Ha Amen. Halleluja. That's why you you enter into the emotion of the event, even though the event hasn't yet. Happened. Und deshalb steigst du in das Gefühl des Ereignisses vom Evangelium, obwohl das noch nicht geschehen ist. Your body has responded chemically. Dein Leib reagiert chemisch auf das Evangelium. Also die Ärzte unter uns, die wissen das. Your body has responded ja. even though the event has not physically happen so god says for you to control your life for you to come into a place where you desire you must first control your body he says by the mercies of god 
let us present our body a living mm -hmm. sacrifice acceptable unto god what is paul telling us he said no you can control your body to be where you want it to be before the event happened so how do we anticipate a good time? How do we anticipate victory? How do we anticipate our blessing? By seeing ourselves already blessed. So that we can now draw that event through the emotion that our body has accommodated. Obwohl dieses Ereignis noch nicht passiert ist, unsere Leiber, unser Körper steigt schon in das Gefühl von dem Gedanken aus dem Evangelium. Und dadurch hat Paulus zum Ausdruck gebracht, es ist möglich, den Leib zu steuern. Von wegen, naja, ich bin außer Kontrolle, also man kann mich nicht steuern. Das stimmt nicht. Sonst wäre Römer 12, äh, Vers 1 eine Lüge. Denn warum? Da sagt Paulus, durch die Erbarmungen Gottes, was tut ihr? Bringt euer Leiber da und zwar als wohlgefällige Anbetung dem Herrn. Wie, wie tut man das? praktisch. Man nimmt die Gedanken des Evangeliums an und man lässt es zu, dass der Leib schon in die Freude des Evangeliums hineingeht. Man lässt es zu, dass der Leib chemisch reagiert auf das, was Gott ausgesprochen hat, obwohl es körperlich noch nicht geschehen ist. That is why I always tell people, Und deswegen sage ich den Menschen immer, Jacob is one of my character in the Old Testament I love. Also, Jakob ist einer der Charaktere im Alten Testament, die ich so sehr mag. They call him a deceiver. Man hat ihm einfach ein Betrüger genannt. Is good. Ja, der Betrüger ist gut. He deceived the natural occurrences. Denn warum? Dieser Betrüger hat das natürliche Geschehen, ich sage es in meinen Worten, hat es einen Streich gespielt. He supplanted that which is natural. Er hat das, was natürlich geschehen soll, nämlich ersetzt. The blessing was attributed to the elder brother. The elder brother is Esau. Esau is the hairy one, is the natural man, is the one that comes before. But the one of the spirit, the man of the spirit that lives by the spirit is called Jacob. And Jacob supplanted Esau. He came to his father and the Bible says Isaac was blind. So Isaac could not differentiate whether it's physical or is imagined. Isaac, the father, he does not see whether what the event is real or the event is imagined. He doesn't see. That is why the Bible says his eyes was closed. Mm. And so Jacob came and he puts in the cloth of Esau. But what did Isaac say? Isaac says the voice is the voice of Jacob. But your body is the body of Esau. So what is God saying to us? Our body can be natural, but our voice must be that of Christ, Amen. Jesus. So what are you saying to God? You may not feel like it. You may not look like it. You may be in a different situation. But if your voice is that of Christ, your blessing is guaranteed. Amen. And this is what the Bible refers to as Jacob supplanting Esau. And every man of the spirit must understand this principle that whenever you come to God it is not how you look it is what you say Amen. it is the thought that you have within you Amen. it is the man of the spirit the one of the inside that will determine the blessing that will come to you Amen, Amen. let the church be spiritual again von hinten angefangen lass die Gemeinde wieder geistlich sein es geht nicht um das äußerliche Aussehen es geht darum dass die Stimme Christi aus dir hervorkommt es geht ja darum, dass das, was Christus schon gesprochen hat, genau dasselbe soll dein Bekenntnis sein. Wir sehen das in dem, Le in dem Leben von Jakob und von Esau. Ja, Esau war der, ist also der behaarte Mensch. Die Bibel nennt es geistlich gesprochen der Mensch der Erde. Und dieser, also diesem st also stand der Segen zu. Doch wer war denn Jakob? Jakob war der Mann des Geistes. Der war der Mann im Hintergrund. Der war der derjenige, der nicht im Vordergrund geprescht hat. Was ist denn passiert, als Jakob vor dem, vor dem Vater Isaak aufgetaucht ist? Bitte denkt dran, Isaak war blind. Das heißt, so wie wir 
verstanden haben, geistig gesprochen, Gott ist Unpartei. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass als Isaak, als, als Jakob und zwar die, das Kleid oder das Fell von, von Esau angezogen hat. Was war denn passiert, als er vor Isaak getreten ist? Er sagt, die Stimme ist die Stimme von Jakob. Aber wenn man den Leib anrührt, es ist der Leib von Esau. Das bedeutet, er konnte nicht unterscheiden, ob es gespielt war oder real war. Es, er konnte nicht unterscheiden, ob Jakob nur, ich sag mal so, ob er sich nur darstellt oder ob es Esau ist oder ob, er, ob es Jakob ist. Hier ist es wichtig für uns, den geistlichen Sinn herauszubekommen, ja, dass man nicht in das Natürliche sich verfängt, sondern den geistlichen Sinn. Das bedeutet, wenn ich die Gedanken Christi annehme, was geschieht mit mir? In meinem Herzen lagert sich die Gefühle. Fühle Christi. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar in Matthäus 12 und in Lukas 6, aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Wenn mein Herz voller Christi ist, was aus meinem Mund rauskommt, ist nur Christus. Egal wie mein Körper aussieht. Egal was ich momentan körperlich durchmache. Und deshalb ist es wichtig für mich, dass ich mich Christus einrichte. Ich richte mich Christus ein, wenn ich das Evangelium annehme. Und wenn ich das Evangelium annehme, ich mache das zu eigen. Was passiert denn mit mir? Alles, was Gott versprochen hat, alles, was Gott in Christus erfüllt hat, alles, was Gott sagt, es ist geschehen, es ist vollbracht, das erlebe ich. It's a discipline. Das ist wirklich eine Übung, eine Dis ein Disziplin. It's a determination. Das ist auch ein Entschluss. Decide to be another man. Ich entscheide mich, ein anderer zu sein. By having another thinking. Indem ich ein anderes Denken annehme. See, Isaiah says, seek the Lord while he may be found. Da sprach Jesaja, sucht nach dem Herrn, und zwar während er gefunden werden kann. Call upon him while he is near. Und zwar rufe nach ihm, während er nah ist. Let the wicked forsake their ways. Ja, das Böse soll seine Wege lassen oder verlassen. Hear this. Aber bitte höre zu. Let the unrighteous man forsake his ja, der Ungerechte soll seine Gedanken loslassen. Isaiah 55 from the verse 6. Das finden wir in Jesaja 55, Vers 6. So unrighteousness also Ungerechtigkeit has to do with your thought. hat mit deinen Gedanken zu tun. That is, then he begins to say, God says, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts, as the heavens is higher than the earth, so are my thoughts higher than your thought. So what is God saying? God is saying that everything that comes from me, the thoughts that come from me, when you imbibe them, when you embrace them, when you engage them, when you come into union with those thoughts, those thoughts are higher than the earth. What is the earth? The earth is the thoughts of fear, the thoughts of insufficiency, the thoughts of lack, the thoughts of sickness, the thoughts of God is higher. So It will take you out of that place. Amen. Und so fängt Gott an, nun in dem nächsten Vers zu sagen, nämlich meine Gedanken sind höher als deine Gedanken, meine Wege sind höher als deine Wege. Nämlich so wie die, der Himmel höher ist als die Erde, so ist mein Gedanken höher. Warum diesen, dieser Vergleich? Ganz einfach. Wenn wir Gottes Gedanken annehmen, was passiert mit uns? Dann sind wir himmlisch im Gedanken. Das heißt, diese irdischen Gedanken, Gedanken der Furcht, Gedanken der Sorge, Gedanken der Abgeschiedenheit, Gedanken, dass kein keiner mich mag und ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht. Ich bin so und so. All das verblassen, all das werden ausgelöscht. Denn warum? Gottes Gedanken stehen höher. You see, when we are in the emergency mood, wenn wir in diesem Notzustand sind, we are selfish. Was geschieht mit uns? Wir sind selbstsüchtig. We are conscious of ourselves. Also uns ist nur uns selbst bewusst. In closing. Ja, und zum Schluss. Now, look at the animal. Schaut euch mal das Tier an. When the goat stands before the lion, ja, wenn eine Ziege vor dem Löwen steht, there is three things that he is conscious of. Ja, also drei Dinge ist dieser Ziege bewusst. His body, ihr Leib, 
His environment, ja, ihr Umfeld and the time that he will take to run. Ja, und die Zeit, die sie braucht, um zu flüchten. <lacht> This is the definition of self. Und genau das ist die Definition von selbst. What I will drink, what I will put on. Ja, also Matthäus 6 gibt uns wirklich ein klares Bild. Na, was ich esse, was ich trinke, was ich anziehe, the place ich, ich, in ich. Which I am. Ja, wo befinde ich mich? The time that I need for me to get into my blessing. Genau, die Zeit, die ich brauche, in meinen Segen hineinzusteigen. Jesus Christ. Jesus Christus. Has taken us away from our body, from the consciousness of our body, the consciousness of our environment the consciousness of our time Jesus Christus hat uns rausgeführt aus dem Bewusstsein unseres Körpers Bewusstsein unseres Umfeld und das Bewusstsein unserer Zeit That's why number one, we are the body of Christ Und deshalb sind wir als erstes der Leib Christi Number two, we are not on earth we are in heaven Ja als zweites wir sind keine irdischen Menschen mehr sondern wir sind himmlisch wir sind im Himmel When you're in heaven you run to go where Also im Himmel wo wirst du denn hinrennen That's why Paul says we are seated in heaven so where are you running to So und deshalb sagte Paulus über uns wir sitzen in den im himmlischen mit Christus Wo flüchten wir denn hin So your past has nothing to do with where you are and where you are going ja. so time has got nothing to do with your destiny that is why god has given to us or has brought us into eternity so we are in eternity already eternity means we live in the present moment we live in the i amness we live according to what god says and everything god says is always present whether it is tomorrow it will still be present whether it is any day after it will still Still be present and when we begin to live like that we live in the spirit and we overcome and then we see our victory manifesting und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen in der gegenwart gottes ist immer gegenwärtig wir sind immer in der gegenwart gottes aussage zu uns veraltet nicht es ist nicht von gestern nee es ist immer gegenwärtig die frage ist betrachte mich betrachte ich mich gegenwärtig lebe ich in der gegenwart oder suche ich jeden tag ein neues wort jeden tag was neues es ist wichtig für mich zu begreifen was gott gesagt hat wann auch immer ich das gehört haben mag es ist immer gegenwärtig wenn ich aus der Gegenwart lebe, was geschieht mit mir? Das, was Gott ist, wird nun mein Lebensart, mein Lebenserfahrung sein. Glory be to God. Ehre sei Gott. We are called to identify, Wir sind berufen, uns zu identifizieren. To a declaration. Und zwar zu der Verkündigung. We are called to stand, Wir sind berufen, zu stehen. On the divine declaration. Und zwar auf der der göttlichen Verkündigung. Let us understand, es ist wichtig, dass wir begreifen, that can shake us, dass nichts kann uns von, diesen, von dieser Grundlage erschüttern, when we stand on the word of God. wenn wir auf Gottes Wort, sprich das Evangelium, stehen.